டார்சன் டெஸ்ட்டு ஷார்ட் டார்சன் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு அதாவது அந்த முறுக்குற விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ரொட்டேட் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா அதான் என்ன சொல்கிறாங்க டார்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்கிற இடத்துல அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு பண்ணும்போது அதில் டார்சன் டெஸ்ட் எவ்வளோ அது டார்சன் தாங்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் டியூப்லேர் செக்ஷன்ஸு ஓகேவா இந்த ஹை டார்க்கு ஓகேவா டார்க்னால் என்னது இந்த முறுக்குறதுக்கு பேர் தான் டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுற்றுறதுக்கு பேர் இந்த துணி புளியிறோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கு டார்க் விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம முறுக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் என்னென்ன மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது டார்சன் டெஸ்ட்டு அப்புறம் பெண்டு டெஸ்ட்டு ஒரு பொருளோட பெண்டிங் வந்து எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு அது பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடிய நம்ம பெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பிரிக்கு பற்றி பார்க்கலாம் பிரே பிரிக்கு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மேக் பண்ணுறது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஓரளவு பேசிக்காக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் பிரிக் அப்படிங்கிறது என்ன க்ளே பேஸ்டு ப்ரா ப்ராடக்ட் ஓகேவா மேஜராக நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளே பிரிக் ஏர்த்து அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அது கிளேயில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதில் ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி பிரிக் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஓகேவா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொபோஷனில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீ நீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா தோண்டி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் மோல்டில் வச்சு அது ட்ரை பண்ணி டெம்பரேச்சர் குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிக்கை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ப்ராசஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் தெளிவாக ஏன்னா இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க க்ளே பேஸ்டு ப்ராடக்ட் இந்த குறிப்பிட்ட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் ஜ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வார்த்தை கூட உங்களுக்கு முக்கியம் ஸ்டாண்டர்ட் மாடுலர் இதெல்லாம் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் மாடுலர் பிரிக் சைஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் நைன் நைன் சென்டிமீட்டர் புரியுதா நைன்டீன் அப்படிங்கிறது என்ன இதோட அந்த லென்த்து நைன் நைன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அதோட வித்து அண்ட் அதோட திக்னஸ் வந்து குறிக்கும் புரியுதா அப்புறம் நாமினல் சைஸ் நாமினல் சைஸ்னால் இந்த பிரிக்கை நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாலில் இல்லைனா பார்ட்டிஷன் வால் இருக்குது ஏதோ ஒரு வால் இருக்குது இந்த வாலில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அதோட மார்ட்டர் திக்னஸ்ஸை வந்து இடையில் கொடுப்போம் அப்படி தானே மார்ட்டர் கொடுப்போம் நம்ம சிமெண்ட்டு கலவை ஓகே அதை வந்து கொடுத்து தான் என்ன பண்ணுவோம் சிமெண்ட்டு சேண்டு போட்ட கலவையை பண்ணி தான் பேஸ்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த மார்ட்டர் திக்னஸோடு சேர்ந்து வரக்கூடியது தான் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இது என்ன நாமினல் சைஸ் ரொம்ப முக்கியம் நாமினல்னால் என்ன மாடுலர்னால் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ்னால் என்ன இதை பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் மாடுலர் அப்படின்னா நார்மலாக பிரிக்கோட சைஸு நாமினல் அப்படின்னா நம்ம மாற்றரோட சேர்ந்து உள்ள ஸ்ட்ரென்த்து சைஸு சப்ஜெக்ட் டு கம்ப்ரஸிவ் லோடு பிரிக்கில் என்ன லோடு அப்ளை ஆகும் கம்ப்ரஸிவ் லோடு தான் அப்ளை ஆகும் அப்படி தானே வாலில் இருக்குது பிரிக்கு மேலே வந்து நமக்கு லோடு அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதில் கம்ப்ரஸிவ் லோடு தான் அப்ளை ஆக போகுது புரியுதா க்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரென்த்து தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் க்ளே சாலிட் பிரிக்கு ஒரு சாலிடு பிரிக்கோட க்ளே சாலிட் பிரிக்கோட ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடிய கோடு என்னென்னா ஐஎஸ் ஒன் ஜீரோ டபுள் செவன் ஒன் நைன் நைன் டூ த டைல் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா டைல் பிரிக்கோட சைஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அதோட திக்னஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் நைன்டீன் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது லாஸ்ட் டைம் இதில் கேட்டிருந்தாங்க ஜேடிஓவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஓகேவா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த பிரிக் ஓகேவா சைஸ் ஆஃப் த பிரிக் டைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க டைல் அப்படிங்கிற வேர்டை லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையை படிக்கவே இல்லை ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன் நைன்னு போட்டிருந்தாங்க அதை உடனே டிக் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஓகேவா பிரிக் டைல் அப்படிங்கிறத அந்த டைலை பார்க்கவே இல்லை அதனால் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஒரு கொஷின் வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிடும் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஷினாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல அது வேஸ்ட் ஆகிடும் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும் நம்ம டைல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை சின்ன வார்த்தை லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அதை யாரும் சரியாக படிக்கலை நல்லா ப நம்ம கொஷினை ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அது நமக்கு தெரியும் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணும்
டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் லைம் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் நிறைய பார்த்திங்கன்னா இது இதுதான் ஆன்சராக புக்கில் வந்து டென் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தான் மோஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க நாட் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெக்னீசியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகவே கூடாது புரியுதா ஒன் பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஃபெரிக் ஆக்சைட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆல்கலிஸ் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் இந்த மூணு சேர்த்து லெஸ் தென் டென் பெ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு இருக்கணும் மேக்னீசியா ஃபெரிக் அண்ட் ஆல்கலிஸ் ஓகேவா இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கனா நாட் கிரேட்டர் தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்குள்ள தான் இருக்கணும் எது லைம் அப்படிங்கிறது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த சிலிக்கா அப்படிங்கிறது லைம் அப்படிங்கிறது அலுமினியா அப்படிங்கிறது நம்ம பிரிக்கில் என்ன வேலை பண்ணுது அதை நம்ம பார்க்கணும் புரியுதா சிலிக்கா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது பாருங்கள் இட் எனபிள்ஸ் த பிரிக் ரீட்டெயின் இட்ஸ் ஷேப் இம்பார்ட் டூரபிலிட்டி அண்ட் ப்ரிவென்ட் ஷ்ரிங்கேஜ் அண்ட் வார்ப்பிங் ஓகேவா ஒவ்வொரு வேர்டுமே நமக்கு முக்கியம் அப்படியே ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்து கேட்பாங்க ஏன்னா சிலிக்கா அப்படின்னாலே நம்ம அந்த க்ளே பேஸ்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் நான் பார்த்தோம் அதை அப்போ அந்த க்ளே அப்படிங்கிறது மோல்டு நல்லா ஆகும் அப்படி தானே நல்ல ஷேப்புக்கு வந்து கொண்டு வரலாம் அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த க்ளே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சின்ன வயசில் பண்ணியிருப்போம் சின்ன சின்னதாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் வந்து நம்ம செய்வோம் க்ளே அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த மோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொசிஷனில் ஒரு ஷேப்பில் கொண்டு வர்றதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது சிலிக்கா அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் ஆகுது ரீட்டெயின் இட்ஸ் ஷேப்பு ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இம்பார்ட்ஸ் டியூரபிலிட்டி நல்ல டியூரபிளாக இருக்கும் ஷ்ரிங்கேஜாக கம்மி பண்ணும் ஷ்ரிங்கேஜ்னா என்னென்னா அதோட வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகுறது புரியுதா ஸ்ட்ரென்த்து க கம்மியாகி அந்த வால்யூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டவுன் ஆகிறது பேர் தான் அந்த ஷ்ரிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வார்ப்பிங்னாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஃபுல்லாக ட்ரை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வார்ப்பிங்னா அந்த வளைஞ்சி போகிறதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி ஆகும் அது வார்ப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கா புரியுதா என்ன ஃபஸ்ட் என்ன மோல்டிங்க்கு யூஸ் ஆக போகுது நல்லா மோல்டிங்காக இருக்கும் அதோட ஷேப்பில் அது கரெக்டாக நிற்கிறதுக்கு எது உதவுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு அது அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி தானே சிரி ஸ்ரிங்கேஜ் அப்படின்னா அது சுருங்கி போகிறது வார்ப்பிங்னா இந்த வளைஞ்சி போகிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறத அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அதோடய ஷேப்பில் இருக்குது அப்புறம் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரிலேட்டபிள் தான் அப்படி தானே அப்புறம் எக்ஸசிவ் சிலிக்கா இதுவும் கேட்பாங்க சிலிக்கா அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சிலிக்கா அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பிரிட்டில் பிரிட்டில்னா என்ன அர்த்தம் நொறுங்கி போயிடும் ஓகேவா இப்போ சிலிக்கா அதிகமானால் நொறுங்கி போயிடும் வீக்கான வீக் ஆன் பர்னிங் பர்னிங் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெருப்பில் ஃபைனல் ப்ராசஸில் பர்னிங் வந்து பண்ணுவோம் அப்போ அந்த போ ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா வீக் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப வீக் ஆயிரும் அதிகமாகிடுச்சுனா சிலிக்கா அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அது பிரிட்டில் ஆயிரும் கிராக் ஆயிரும் நொறுங்கி போயிடும் இதுவே பர்னிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீக் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க அலுமினா அலுமினா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இட் அப்சார்ப்ஸ் வாட்டர் அண்டு ரெண்டர்ஸ் த கிளே பிளாஸ்டிக் ஓகேவா பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே கொடுக்குது இது அலுமினா அப்படிங்கிறது அலுமினா அப்படின்னாலே பிளாஸ்டிக் ஓகேவா பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியே கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்பாங்க பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக கொடுக்கக்கூடியது அலுமினா இஃப் அலுமினா இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபைடு குவான்டிட்டி இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிராக் இன் பிரிக் ஆன் ட்ரையிங் ஓகேவா என்ன ஆகும் ட்ரை ஆகும்போது அலுமினா அதிகமாகிடுச்சுன்னா கிராக் அடிக்கும் புரியுதா அங்கே பிரிட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கக்கூடியது எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா இங்கே கிராக்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரை பண்ணும்போது கிராக் ஆகிற எக்ஸஸாக எது எக்ஸஸாக போச்சுன்னா ட்ரை பண்ணும்போது கிராக் ஆகும் கேட்பாங்க எது அலுமினா வேறு பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அலுமினா புரியுதா கிளே ஹேவிங் எக்ஸ்டி எக்ஸீடிங்லி ஹை அலுமினா கண்டென்ட் ஆர் லைக்லி டு பி வெரி ரிஃப்ரக்டரி ஓகேவா அதிகமாக எலு அலுமினா போயிடுச்சுன்னா ரெஃப்ரக்டோரினஸ் அதிகமாகிரும் சொல்கிறாங்க ரெஃப்ரக்டோரினஸ்னால் என்ன லாங்கர் டெம்பரேச்சர் லாங்கர் டியூரேஷனுக்கு டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் போதும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் ரெஃப்ரக்டோரின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுக்கக்கூடியது அலுமினா தான் நெக்ஸ்ட்டு லைம் லைம் என்ன பண்ணுது தேர் நார்மலி கன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லெஸ் த
ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா மெல்ட் ஆகி அதோட ஷே ஷேப்பையும் லாஸ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மெக்னீசியா ரேர்லி எக்ஸீடிங் ஒன் பர்சன்டேஜ் அஃபெக்ட் த கலர் அண்ட் மேக்ஸ் த பிரிக் எல்லோ ஒன் பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது கலர் அஃபெக்ட் பண்ணி எல்லோவாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயன் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு இம்பார் கலர் டு த பிரிக் இம்ப்ரூவ் இம்பெர்மிபிலிட்டி அண்ட் டூரபிலிட்டி ஓகேவா கலரையும் கொடுக்குது இம்ப்ரூவ் இம்பெர்மிபிலிட்டி இம்பெர்மிபிலிட்டினா என்ன தண்ணி உள்ளே போகாதது ஊடுருவ முடியாதது புரியுதா அதை பிளாக் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கு எக்ஸஸ் பர்னிங்கில் என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா டார்க் ப்ளூ ஆயிரும் டிஃபிஷியண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பர்னிங் வந்து லோவாக இருக்கும்போது எல்லோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து கவர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்